আজকে আমরা যে টিউটোরিয়ালটা শিখব সেটি হচ্ছে যে আমরা কিভাবে খুব সহজে বাংলা লেখা শিখতে পারি যারা বাংলা লেখাকে খুব ভয় পান অথবা বাংলা লিখতে খুব ভয় পান এর জন্য বাংলা লেখা শিখতে চাচ্ছেন না আমি বলছি আপনারা এই টিউটোরিয়ালটি পুরোটা খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন ইনশাআল্লাহ আপনারা খুব দ্রুত বাংলা লেখা শিখতে পারবেন আচ্ছা বাংলা লেখার ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস খুবই জটিল প্রথম হচ্ছে যে যুক্তবর্ণ লেখা খুব কঠিন একটা বিষয় দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে যে সরবর্ণগুলো লেখা একটু কঠিন সরবর্ণ এবং বাঞ্জন বর্ণ এই বর্ণগুলো যদি লেখা যদি শিখে যদি ফেলেন তাহলে আপনি সেভেন্টি থেকে এইটটি পার্সেন্ট বাংলা লেখা শিখে ফেলেছেন বাংলা লেখার জন্য আপনার বিজয় সফটওয়্যার থাকতে হবে এবং একটা বাংলা কিবোর্ড থাকলেও চলে না থাকলেও সমস্যা নেই দুই নম্বর অপশন হচ্ছে গিয়ে বাংলা লিখতে গেলে আপনাকে কন্ট্রোল অল্টার বি এটা চাপতে হবে বাংলায় যুক্ত বর্ণগুলো লিখতে গেলে সবসময় ইংরেজি যে জি বর্ণটি আছে সেটা যুক্ত বর্ণের মাঝে থাকবে যুক্ত বর্ণের মাঝে জি বর্ণটি থাকবে এটা হচ্ছে যুক্ত বর্ণ লেখার বেসিক নিয়ম এরপরে আমরা যুক্ত বর্ণ লিখব যুক্ত বর্ণ লেখার বেসিক নিয়ম কি জিটা মাঝে থাকবে তাহলে আমি এখন ধরেন কয় ক লিখছি কয় ক কিভাবে লিখব ফার্স্টে আমি যে চাপব তারপরে আমি জি চাপব ইংরেজিতে তারপর আবার জে চাপব দেখেন কয় ক হয়ে গেল আচ্ছা এবার আমি লিখব হচ্ছে গে দয় দ তাহলে আমি এল চাপলাম ইংরেজি বর্ণ তারপরে জি চাপলাম আবার ইংরেজি বর্ণ এল চাপলাম দয় দ হয়ে গেল যুক্ত বর্ণ লেখার বেসিক নিয়ম হচ্ছে গে জিটা মাঝে থাকবে ইংরেজি জি বর্ণটা মাঝে থাকবে আচ্ছা তারপরে দেখুন নয় ন কিভাবে লিখব বি চাপলাম জি চাপলাম বি চাপলাম নয় ন হয়ে গেল আচ্ছা এবার অনেকগুলো বর্ণ আছে যেগুলো লিখতে গেলে আপনাকে শিফট চেপে লিখতে হবে যেমন দয় ধ এল চাপলাম জি চাপলাম এখন দেখেন ধ যদি লিখতে যদি চান ধটা উপরের বর্ণ অর্থাৎ নিচে নাই উপরে আছে তাহলে আপনাকে শিফট চেপে লিখতে হবে এখন আপনি শিফট চেপে এই এলে চাপ দিবেন দেখেন দয় দ হয়ে গেছে আচ্ছা এরপর আমরা দয় ভ কিভাবে লিখবো এল চাপলাম জি চাপলাম তারপর শিফট চেপে এইচ দয় ভ হয়ে গেল আচ্ছা আরো কিছু জটিল বর্ণ যুক্ত বর্ণে আছে যেমন হিও কিভাবে লিখব ব্রাহ্মণ বাড়ির হয়ম কিভাবে লিখব তারপর হচ্ছে গিয়ে বিজ্ঞাপনের বর্গীর্য এবং নিও কিভাবে লিখব নিও ছ কিভাবে লিখব সেগুলো আমি দেখাচ্ছি এসব জটিল যুক্ত বর্ণগুলো দেখেন কিভাবে লিখবেন আমরা এখন লিখব হচ্ছে গিয়ে খিও যে চাপলাম তারপর আমরা জি চাপলাম এরপরে আমরা শিফট চেপে ইন চাপব দেখেন খিও হয়ে গেছে আচ্ছা তারপরে আমরা জ নিও লিখবো আমরা ইউ চাপলাম জি চাপলাম শিফট চেপে আই চাপলাম দেখেন হয়ে গেছে বিজ্ঞ আমরা বিজ্ঞ যেভাবে লিখি দেখেন বা বিজ্ঞান এগুলো আমরা এভাবে লিখি আচ্ছা তারপরে দেখেন আমরা লিখব নিও ছ সেটা কিভাবে লিখব অর্থাৎ দেখেন জি কিন্তু সবসময় মাঝে আছে শিপ চাপলাম আই চাপলাম তারপরে জি চেপে শিপ চেপে ওয়াই চাপলাম দেখেন নিও ছ হয়ে গেছে এইগুলো জটিল যুক্ত বর্ণগুলো বাংলা স্বরবর্ণগুলো লিখতে গেলে আপনাকে অনেক বেগ পেতে হবে আমি আপনাদেরকে এমন ভাবে বলে দিব বেসিক নিয়মটা যে আপনি যে কোনো স্বরবর্ণ লিখতে পারবেন স্বরবর্ণ লিখতে গেলে প্রথমে আপনাকে জি চাপতে হবে এরপরে জি চেপে আপনি ফলা যে বর্ণগুলো আছে যেমন আকার রসিকার দিগিকার এগুলো এগুলো চেপে আপনি বাংলা স্বরবর্ণগুলো টাইপ করতে পারবেন যেমন সরয় সরয়া রসই দীর্ঘই রস্য দীর্ঘ রি এ ওই ও এগুলো দেখেন কিবোর্ডের এ এস ডি এফ আর জেড এক্স সি এগুলোতে ফলা বর্ণগুলো দেওয়া আছে এখন আমরা দেখব স্বরবর্ণ স্বরবর্ণগুলো লিখতে আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে ফার্স্টে আপনার জি চেপে নিতে হবে এবং এরপরে আপনার জি চেপে ফলা ফলা বর্ণগুলো চাপতে হবে তাহলে আপনি স্বরবর্ণ লিখতে পারবেন এখন আমরা লিখব হচ্ছে গিয়ে সরয় সরয় লিখতে গেলে যেহেতু সরয় বর্ণটা দেখেন এফ এ ডাইরেক্ট দেওয়া হয়ে আছে তাহলে শিফট চেপে এফ চাপলাম আমরা সরয় লিখলাম 
যেহেতু সরায় উপরে দেওয়া আছে তাহলে শিফট চেপে নিতে হবে আচ্ছা সরায় কি লিখবো যেহেতু বলে নিয়েছি যে সরবর্ণ যেগুলো দেওয়া নাই সেগুলো লিখতে গেলে ফলা সহযোগিতা নিতে হবে দেখেন জি চাপলাম তারপর আমরা এফ চাপলাম সরায়া হয়ে গেল আচ্ছা এখন আমরা রসই কিভাবে লিখব রসই লিখতে আমরা লিখব জি তারপর হচ্ছে কি ডি আচ্ছা এখন আমরা দীর্ঘ যদি লিখতে যদি চাই তাহলে দীঘিকার যেহেতু উপরে আছে তাহলে জি চাপবো শিফট চেপে ডি চাপবো দীর্ঘই হয়ে গেল আচ্ছা এখন আমরা লিখব হচ্ছে গিয়ে রস জি চাপব তারপরে আমরা এস চাপব দেখেন রস হয়ে গেছে জি চেপে শিফট চেপে এস চাপলাম দীর্ঘ হয়ে গেছে দীর্ঘ ওকে জি চাপলাম তারপরে শিফট দিয়ে এস চাপলাম দেখেন দীর্ঘ হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আমরা রি লিখবো জি তারপরে আমরা এ চাপলাম দেখেন রি হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে রি লেখার পরে এখন আমরা লিখবো হচ্ছে ও ও এক্স এ অটোমেটিক্যালি দেওয়া আছে তাহলে আপনি এক্স লিখলেই ও এসে পড়বে যেহেতু সরবর্ণটি উল্লেখ আছে তাহলে আপনার কিছু করতে হচ্ছে না এক্স চাপবেন ও হয়ে গেল তারপরে আপনি ও চাপবেন ও কিভাবে করবেন জি চেপে যেহেতু ফলাবর্ণটি আছে এক্স এ উপরে শিফট চেপে এক্স চাপবেন ও হয়ে গেল ওকে এভাবে আপনারা সরবর্ণগুলো লিখে ফেলবেন তাহলে আপনি ফিফটি পার্সেন্ট কাজ শেষ করে ফেলেছেন আপনি যদি যুক্ত বর্ণ এবং সরবর্ণগুলো লিখতে যদি পারেন মানে আপনি বাংলা লেখার ফিফটি পার্সেন্টের উপরে কাজ শিখে ফেলেছেন এখন আমরা দেখব ব্যঞ্জন বর্ণগুলো কিভাবে লেখ কিবোর্ডে আপনাদের এই ব্যঞ্জন বর্ণগুলো এখানে দেওয়া আছে আপনারা নিচের বর্ণগুলো লিখতে গেলে সরাসরি লিখতে পারবেন আর উপরের বর্ণগুলো লিখতে গেলে আপনাদেরকে শিফট চেপে লিখতে হবে কিবোর্ডে আপনাদের এই ব্যঞ্জন বর্ণগুলো এখানে দেওয়া আছে ধরেন আপনি ইংরেজি বর্ণ কে লিখবেন তাহলে আপনি ত পাবেন এখন থ যদি লিখতে যদি যান তাহলে দেখবেন থ হচ্ছে কি তয়ের উপরে আছে তাহলে আপনি শিফট চেপে কে চাপতে হবে তাহলে আপনি থ পাবেন যেমন আমি আরেকটি দেখাচ্ছি আপনি এল চাপলেন তাহলে আপনি ধ পাবেন আচ্ছা আপনি দহ যদি লেখেন তাহলে আপনাকে শিফট চাপতে হবে যেহেতু দয়ের উপরে দহ শিফট চেপে এল চাপলেন তাহলে দহ পাবেন এরপরে আমরা যে জিনিসটা শিখবো সেটা হচ্ছে গিয়ে ফলা ফলা মানে হচ্ছে গিয়ে একার ওইকার রসই দীর্ঘই হসন্ত র ফলা জ ফলা এগুলো আচ্ছা এগুলো দেখেন কিবোর্ডের এ এস ডি এফ আর জেড এক্স সি এগুলোতে ফলা বর্ণগুলো দেওয়া আছে এগুলো আপনি ডিরেক্টলি লিখতে পারবেন নিচের যে বর্ণগুলো আছে সেগুলো সরাসরি লিখতে পারবেন আর উপরের বর্ণগুলো লিখতে হলে আপনাকে শিপ চেপে লিখতে হবে যেমন আপনি যদি একাল লিখতে যদি চান তাহলে আপনি সি চাপবেন আপনি যদি ওইকাল লিখতে যদি চান তাহলে আপনাকে শিফট লিখে শিফট চেপে সি চাপতে হবে তাহলে আপনি ওইকাল পাবেন আপনি শিফট চেপে এ চাপবেন তাহলে আপনি রেফ পাবেন রিকার লিখতে যদি চান তাহলে আপনি ডাইরেক্ট বা সরাসরি এ চাপবেন তাহলে আপনি রিকার পাবেন এছাড়াও কিছু বর্ণ আছে যে বর্ণগুলো আমরা কিবোর্ডে পেতে আমাদের খুব বেগ পেতে হয় বা খুব কষ্ট হয় যেমন এর ভিতরে আপনি দেখেন অনুস্বর এটা কিউতে আছে ওকে কিউতে অনুস্বর শব্দটি আছে খণ্ডত্ব আপনি উপরের দিকে যদি যান ব্যাক স্পেসের পাশে আছে দেখেন বিসর্গ এবং খণ্ডত্ব আচ্ছা এরপরে দেখেন বিশ্ব সূচক চিহ্ন আছে হচ্ছে গিয়ে একে কমা হচ্ছে গিয়ে গেটার দেনে অর্থাৎ বড় সংখ্যা বড় মুখ বোঝাতে আমরা যেটা বুঝি সেটা গেটার দেনে আছে আর আমরা ফুল স্টপ বা ইংলিশে যেটা ফুল স্টপ বলি সেটা হচ্ছে লেস দেনে আছে আচ্ছা আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হচ্ছে গিয়ে পাশের ঘরে আছে দেখেন পাশের অংশে প্রশ্নবোধক এখানে প্রশ্নবোধক লিখতে চাইলে আপনি এটা পাবেন আচ্ছা চন্দ্রবিন্দু লিখতে গেলে আপনি এখানে দেখেন সেভেনের উপরে 
শিফট চেপে আপনি সেভেন যদি চাপেন তাহলে আপনি চন্দ্রবিন্দু পাবেন অর্থাৎ উপরের বর্ণগুলো লিখতে গেলে আপনাকে শিফট চাপতে হবে আর নিচের বর্ণগুলো লিখতে হলে আপনাকে ডিরেক্টলি আপনি লিখতে পারবেন বাংলা যখন লিখবেন সো এই ছিল আমার টিউটোরিয়ালটি বানানো আপনাদের জন্য এবং পাশে সাংকেতিক চিহ্নগুলো দেওয়া আছে আমার মনে হয় এই টিউটোরিয়ালটি আপনাদের বাংলা শেখার কাজে অনেক উপকারিতা উপকার করবে আর আশা করি এটা অবশ্যই শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে মানুষ এটা দেখতে পারে এবং শিখতে পারে ধন্যবাদ সবাইকে দেখার জন্য আমার টিউটোরিয়াল ভালো লাগে থাকলে ইউটিউবে যে সার্চ করবেন রবিন ইয়াসিন রবিন ইয়াসিন এই নামে দেখেন রবিন ইয়াসিন এখানে ক্লিক করবেন আমার যত ভিডিও আছে সবগুলো ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন এখানে ভিডিওতে ক্লিক করবেন আমার যত ভিডিও আছে এই পর্যন্ত যত টিউটোরিয়াল আমি আপলোড করেছি সবগুলো আপনারা দেখতে পাবেন